ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இல்லையா இப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது அந்த சைடு கொண்டு போய்க்க இது வந்து சால்வு ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஒய் டூ டிஒய் இது அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்போ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல இதை இப்படி கீழே கொண்டு வரும் பட் இது வந்து சம்வாட் டிஃபிகல்ட் இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியல அப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா இதை அப்படியே தலைகளாக மாற்றிக்க ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஒய் க்யூ பை மைனஸ் ஒய் இப்படி எழுதிக்க நம்ம கன்வீனியன்ட்டாக நமக்கு இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஸோ டூ எக்ஸ் பை இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒய் இங்கே இது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த ஒரு ஒய் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டென் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இதுவே இன்னும் ப்ராப்பராக எழுதணும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ பை ஒய் இங்கே எக்ஸ் இங்கே டென் ஒய் ஸ்கொயர் இதை கூட அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துடும் ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இந்த மைனஸ் இந்த சைடு வந்து என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ டூ பை ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட கொஸ்டினை இப்போ தான் நம்ம ப்ராப்பர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துருக்குறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி மாறணும் இப்படி தான் கொடுத்துருக்கணும் அவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி எழுதுகிறோம் கொஞ்சம் சம்பாட் டிஃபிகல்ட்டாக தோணுச்சு உடனே இப்படி மாற்றிட்டு இது எது இப்போ இது எதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இதை எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் பி இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிஒய் கவனமாக இருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல பி போட்டு வழக்கமாக நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல பிஎக்ஸ்ன்னு எழுதுனா அதுக்கு பதில் அங்கே என்ன போடணும் ஒய்ன்னு போடணும் தென் ஈக்குவல் டு க்யூ ஒய்யே எக்ஸா பியு க்யூவு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் வரும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒய் வரப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே அங்கே ஒய் வந்ததெல்லாம் எக்ஸ்ன்னு மாற்றி எக்ஸ் வந்ததுதான் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடு அப்போ ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் வந்து பி என்ன பிங்கிற இடத்துல டூ பை ஒய் க்யூ அப்படிங்கிற இடத்துல டென் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த இந்த மாதிரி கீழே ஒய் வரப்போ இதெல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் இருக்கணும் கீழே எக்ஸ் வந்தால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கணும் அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துடணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நம்ம இ பவர் இன்டக்ரல் பிடி எக்ஸ்னே சோஃபார் போட்டிருந்தோம் இந்த சமில் என்னென்னு வரும் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த க்யூப் இங்கே அழிச்சிரு இன்னும் இங்கே இடம் பார்த்தாது நமக்கு ஸோ இன்டக்ரல் டூ பை ஒய் டிஒய் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு லாக் ஒய் டூ மேடம் கொண்டு பண்ணினா லாக் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இ பவர் இன்டக்ரல் பிடிஒய் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இ பவர் இன்டக்ரல் பிடிஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் லாக் ஒய் ஸ்கொயர் இது இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் தேர் ஃபார் இன்டக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இன்டக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர்னா என்ன தொகையிட்டு காரணி இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் சொல்யூஷன் எழுதணும் இல்லையா தேர் ஃபோர் சொல்யூஷன் யூஸ்வலாக இங்கே என்ன எழுதுவேன் ஒய் இன்ட்டு இன்டக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் க்யூ இன்ட்டு இன்டக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் தென் டிஎஸ் ப்ளஸ் சி இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா பட் இங்கே வந்து நமக்கு டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு இருக்கிறப்போ ஒய்யெல்லாம் எக்ஸுன்னு மாற்று தென் எக்ஸெல்லாம் ஒய்ன்னு மாற்று அவ்வளோதான் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு வாட் இஸ் இன்டக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் க்யூ என்ன க்யூ இஸ் டென் ஒய் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் டென் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ டென் ஒய் ஸ்கொயர் அது இல்லாமல் இன்டக்ரேட்டிங் ஃபேக்டரில் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் ப்ளஸ் சி ஸோ டென்னை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இது ஒய் பவர் ஃபோரா அப்போ எங்கே என்ன ஒரு ஒய் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி அப்போ இது ஃபைவ் இது இது கேன்சலான மிச்ச என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் ஸோ டூ ஒய் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சி இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ 
this is the answer for this thank you